Funda arar analizi isteyenler var. Hadi bakalım. Funda ararım bu parçasına bakalım. This girl is on fire. Saatimiz kaç? Ahmet'i unutmayalım da Özgün. Funda arar ıslak ıslak. Power Türk performansı. Gözleri gecenin elini düşmüş. Gözleri Bir kere ne yaptığını çok iyi bilerek okuduğunu görüyorsunuz. Tertemiz melodiler. Tertemiz. Melodiler tertemiz. Entonasyon temiz. E, o çarpmaları yaptığı yer her şey bilinçli. Gözlerine çarpmalar ve bakın. Sesin de o ışırtıyı kullanmayı seviyor. Göz. Çok klasik bir mezo karaktere benziyor rengi. Ne olur ıslak ıslak bakma Müthiş. Çok temiz. Zaman zaman nazala da alıyor. Şarkıyı yorumluyor. O kadar belli ki. Bazen şarkıyı söylemek vardır. Bazen de yorumlamak vardır. Funda artık stiliyle, okuma biçimiyle, parçada hakimiyetiyle artık yorumlama dönemine gelmiş. Gecenin... Daha da pesler olabilir. Ama ben altı kadar pes olduğunu düşünmüyorum. Nasıl diyorlar? Zaman zaman bakma öyle. Bu Türk müzikleştiği zaman parça. Yani Türk sanat müziği tavrını aldığı zaman boynunu kaldırarak tamamlıyor onu. Arkaya doğru ses çekerek. Aa, öyle dönerek. Çok burun kullanıyor ama. Bir yer değiştirdi gene. Falsetto ile karışık. Şimdi şöyle açıklayalım. Mesela atıyorum birine böyle okutmaya çalışsak. Funda Arar'ın söylediği gibi. İmkansız takip etmesi. O kadar çok farklı şey kullandı ki sürekli üst üste. İşte o nedenle yorumlama döneminde dedim. Yani şu an artık Funda Arar gibi okumaya çalışmak birinin okumaya çalışması zor. Belki daha eski dönemlerinde kolaydı. Çünkü muhtemelen bunlardan bir kısmını kullanıyordu. Yani ya sesi belli bir yerde tutuyordu ya buruna yakın tutuyordu. Ama şu an artık her şeyi böyle karıştırmış. Nasıl istiyorsa öyle yapıyor. Nasıl içinden geliyorsa öyle yapıyor. Daha zor takibi. Ama çıkan sonuç çok daha güzel. Tabii ki. Ne olur ıslak ıslak. Ve pes renklerini çok seviyor. Genelde kadın sesleri neden bilmiyorum. Ben bunu anlamıyorum da. Kalın seslerini sevmiyor. Erkekleştiğini düşünüyor. Yani, ay çok erkeksi, çok erkeksi. Kalın seslerini göstermeye çalışmadan. Oysa ki yani sesiye, sese sahip. Bu sese sahip olan insan ya, bu, bunun bir güzellik olduğunu fark etmeli. E fark ettiği zaman Funda arar işte fark ediyor. Bakın ne kadar güzel çıkıyor. Olur, ıslak, ıslak. Ses koyu ama ne kadar lezzetli. Hiç kaçmadan, korkmadan bunu size gösteriyor. Ne olur, ıslak, ıslak. Bak. Tabi vibratolar tam Türk müzik için vibratın. Karışık her şey var. Bakma. Çekinmiyor, çekinmiyor. Bizi izleyen bütün mezolar, hangi renge sahipsiniz, özellikle altolar, lütfen sesinizi, kalın seslerinizi göstermekten çekinmeyin. Bu güzel bir şeydir. Çekinmeyin sesinizi, kalın seslerinizi gösterin. Sesinizin gelişliği için çok önemli. Hocamın hep söylediği laf aklımda. İyi pes ses kullananlar, iyi tiz ses kullanırlar. Çünkü ikisi de aynı pozisyonda çıkar derdi. Saçanı Evet, diye bir şekle getirdi. Biraz rengi değiştirdi bakın. Yani saçını da 
Eric Alden. Saçını dök. Değil de saçını dök. Gibi bir şey. Eric. İkinci sesi duyuyor musunuz çıkan? Lala Hathaway ya. Yemin ediyorum. Seneler önce. Ee, o zaman şeydeydi. Önder Boran'ın albümünde vokal koştuk yapıyordum. Stüdyoya. Ee, Önder Boran'ın bir parçasında e, Funda Arar'ın e, eşi yapıyordu aranjesini. Stüdyoya geldi. E, ben o zaman ilk aklıma gelen şeydi. Dedim ki ya acaba Funda Arar'ın sesinde bir efekt mi kullanıyorsunuz dedim. Neden dedi. Ya iki ses çıkıyor Funda'dan dedim. Nasıl oluyor bu? E, yok dedi bir şey kullanmıyoruz. Bakın ya. Bak şimdi. Islığı duyuyor musunuz? Bak. İkinci bir ses daha çıkıyor. Bu efsane bir şey. Funda Arar dışında bir bunu yapan herhalde Lala Hathaway var. <gülüyor> Gerçekten. Funda Arar yarın bir gün caz söylemek istese, caza geçse çok yakışır sesine. Çok çok yakışır aslında. Islığı duyuyorsunuz değil mi? Bakın ıslık çıkıyor aynı anda. Çift ses çıkarıyor. Müthiş. Müthiş. Ya bazı şarkıcıların bazı yeteneklerinin kimse farkında değil. Şu söylediğim şeyin acaba kaçınız farkında? Anket açacağım. Daha önce ben farkındaydım veya yorumlara yazın. İkisini de yapın. İkisini de açacağım bu videoyu yayınlarken. Ee, bunun kimse farkında değil. Kendisi farkındadır muhtemelen. Ee, ama ben o zaman işte eşine sorduğumda ki eşi bütün aranjmanlarını yapıyor. Onda çok farkında değildi. Ya da ben bilmiyordum ya da ben anlamadım. Yani üzerine tekrar uzun uzun konuşmadım çünkü ama çok ilginç bir özellik ya. Yani bir şarkıcımız da böyle çok alternatif, çok az kişide rastlanan bir şey var. Bakın. Ee, bu rengini beğenmedim. Sonrasında daha öne alıyor. Islık geldi. Acaba Funda Arar ıslık sesleri çıkarıyor mu? Çok rahat çünkü. Biliyorsunuz Maria Carey çocukluğunda bile çıkarıyormuş ıslık seslerini. Ses telleriyle alakalı, ses tellerinin kapanmasıyla alakalı. Hatta nodül vardı galiba Maria Carey'in çocukluğunda da. Çok kolay ıslık ses çıkarıyormuş. Funda Arar da çok kolay çıkarıyor. İstemediği halde belki çıkarıyor bak. <gülüyor> Bu arada kim gönderse çok iyi performans göndermiş bana. Genelde şarkıcı isteklerinde abuk subuk performanslar da geliyor. Ondan sonra herkes bana kızıyor. Bunu niye yaptım, bunu yaptım. Ben yapmadım. Siz istediğiniz versiyonları yapıyorum. Çok iyi performans. Ne olur ıslak ıslak. Aa, altlarda bile burnuna dolduruluyor sesi. Bak, bakma öyle. Oh. İşte dediğim bu. Çekinmeyin kızlar. Şöyle bir kolonlar titresin sesinizle be. Ağız açıklıklarına dikkat edin. Tiz bölgelerde kuvvet gerektiren ve orta tonlara yaklaştığınız zaman kapalı ağızda gitmez. Bakın müthiş. I'daki açıklığa bakın. Görüyorsunuz değil mi? İyi keşke görebilseydik iyi. Of orada akor sallandı. Sanat bizi ağdası. Daha çok şarkıcı görmek istiyorum ama göremiyorum. Durumuna bakalım. Haline, oturuşuna, öne doğru hafife inmiş durumda diyaframı daha iyi kullanmak için. Tiz. Tam mezo, C not. R geliyor. Tam ayarlayarak bakın. Bunlar kafa sesleri. Ya kafa bölgesinde mix sesler bunlar. Çok rahat. Aslında çok ilginç kullanıyor sesini. Hakikaten ilginç de bir ses. Funda Arar kendine özelliği, kendini, kendi karakteri olan bir ses gerçekten. Benzeri de yok. Bakın herhangi bir yerde durduğu durumda görüyorsunuz. Hafif boynunu kaldırıyor çoğunlukla. 
Ama çok hafif. Yani genelde hep karşıya doğru o duruşunu hiç bozmuyor. Bakın. Hafif E'lerde. A'larda hep öne doğru. Sanat müziği birisi. Çok rahat şarkı söylüyor değil mi ya? Akıyor yani su gibi. Müthiş. İkinci bölüme geçeyim. Şu bitireyim çünkü gerçekten performans mükemmel. Kendine az bir yer tutuyor ama yani gibi bakın hep bir e'leri genelde hep aynı yerde tuttu. Bu sıkarak çıkardı. Bir yerden sonra onu geçiyor ama. Geçiyor. Şimdi burayı merak ettim. Çünkü bir hafif bir dağıldı. A bölgeleri geldi. Burada bir de çift ses var bakın. Bir tane dipten geliyor ses bakın. Müthiş. Efsane performanslardan biriymiş gerçekten. Bakın. Müthiş. Hiç baş bölgesinde bir şey var mı? Böyle eğilme, büzülme. Müthiş. Bakın. Müthiş. Bakın. Bak. Duruş. Final. <gülüyor> Mükemmel bir renk. Hiç, hiç en ufak zorlanma yoktu. Sonunda da sanat yüzü gibi. Dediğim gibi yani Funda Arar hakikaten unik. Tamamen benzersiz bir renk. Bir kere kendine benzeyen bir renk. Defalarca böyle Funda Arar gibi ses görmüyorsunuz. Göremezsiniz ama onu çok daha özel yapan bu yorumculuğunun ve diğer becerilerinin dışında doğal ıslık çıkarıyor ya. Doğal ıslık. Ben merak ediyorum ıslık ses çıkarıyor mu diye. Çalışıyorsa kullanabilir aslında. Efsane. Duyasın ya. Müthiş. Efsane. Peki. Siz istediğiniz biz yaptık. Peki.